இந்தியா மற்றும் வங்கதேச அணிகள் மோதிய டெஸ்ட் தொடரில் வங்கதேச அணியை துவம்சம் செய்து இந்திய அணி தொடரை கைப்பற்றியது டெஸ்ட் தொடரில் தொடரை முழுவதுமாக கைப்பற்றிய இந்திய அணி டி டுவெண்டி போட்டியில் சரியாக விளையாடவில்லை முதல் டி டுவெண்டி போட்டியில் வங்கதேச அணியிடம் தோல்வியை சந்தித்தது அடுத்து விளையாடிய இரண்டு டி டுவெண்டி போட்டிகளிலுமே இந்திய அணி கொஞ்சம் தட்டு தடுமாறிதான் வெற்றி பெற்றது அதற்கு முக்கிய காரணம் கோலி கேப்டன்சியில் அலட்சிய போக்கு இருக்கிறது என கூறப்படுகிறது இது குறித்து பேசியுள்ள சேவாக் சச்சின் கௌதம் காம்பீர் கூறும்போது விராட் கோலியின் கவனம் முழுவதும் டெஸ்ட் போட்டியில் மட்டும்தான் இருக்கிறது டி டுவெண்டி மற்றும் ஒரு நாள் போட்டிகளில் மிகவும் அலட்சியமாக செயல்படுகிறார் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை நெருங்கிவிட்டது வங்கதேச டி டுவெண்டி தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் ஸ்குவாடில் இருந்தார் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை அடுத்து நடைபெற இருக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரிலும் சஞ்சு சாம்சனை அணியில் இருந்து நீக்கியுள்ளனர் இது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் சமீப காலமாக ரிஷப் பண்ட் ஆட்டம் சரியாக இல்லை பிரசாத் தொடர்ந்து பண்டுக்கு ஏன் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் என தெரியவில்லை உலக கோப்பை அருகில் வந்துவிட்டதால் அணிக்கு சிறந்த கீப்பர் தேவை உள்ளூர் போட்டிகளில் சஞ்சு சாம்சன் ரன்வேட்டையில் ஈடுபட்டு சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார் தோனியும் கூட சமீபத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார் தோனி சஞ்சு சாம்சனுக்கு மேல் அப்படி என்ன ரிஷப் பண்ட் விளையாடுகிறார் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரிலும் பண்டுக்கு தான் வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளனர் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் இருப்பது அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் அதனால் தேர்வுக்குழு தலைவராக இருக்கும் கங்குலி இதை அவரது கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் பண்டை நீக்கி தோனி அல்லது சஞ்சு சாம்சனை விளையாட வைக்க வேண்டும் அப்படி செய்தால் மட்டுமே இந்திய அணியால் அடுத்த வருடம் நடக்க இருக்கும் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை தொடரை நம்மால் வெல்ல முடியும் அதனால் இதை உடனே செயல்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளனர் சரி இவர்கள் கூறியிருப்பது சரியா நீங்கள் என நினைக்கிறீர்கள் உங்களின் கருத்துக்களை மறவாமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் சேரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க